ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி ஆட்டுக்கால் சூப் பார்க்க போகிறோம் ரெசிபி இது சூப்பாகவும் வச்சுக்கலாம் இல்லை பாயா மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி திக்காகவும் வச்சுக்கலாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்கு இந்த ரெசிபிக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் அவ்வளோக்கா நல்லா இருக்காது ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை நான் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளியும் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு குக்கரில் ஆயில் ஊற்றி அதில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் போட்டு தாளிச்சிடலாம் இதுக்கு வந்து நான் மசாலாவாக சேர்க்காமல் பெப்பரும் ஜீரகமும் நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனியன் போட்டு கொஞ்சம் அது கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரை நம்ம வதக்கிக்கணும் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக வேணா கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகனா போதும் இப்போ ரெண்டு டொமேட்டோவை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வதங்குறதுக்காண்டி உப்பு கொஞ்சம் லைட்டா இப்போதைக்கு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்றேன் இஞ்சி பூண்டோட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணிட்டு இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரையும் லைட்டாக குக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நான் பெப்பரும் ஜீரகமும் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மசாலா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் அதோட பச்சை வாசனமும் ஒரு நிமிஷம் போகிற வரையும் குக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நம்ம மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ண தேவையில்லை அதுக்கு பதிலாக நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆட்டுக்கால் சேர்த்துடலாம் இதோட நல்லா வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகணும் தண்ணி சிக்காம குக் பண்ணணும் இப்ப பச்சை மிளகாய் ஒரு நாலஞ்சு சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் அதிகமா கார தேவைனாலும் நீங்க சேர்த்துக்கலாம் ஆனா சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிடாதீங்க கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் நீங்க வந்து உப்பு சீசனிங் பாத்துக்கோங்க பத்தாடி நீங்க சேர்த்துக்கலாம் அதோட பச்சை வாசனம் போற வரையும் நம்ம நல்லா குக் பண்ணணும் அது பச்சை வாசனை போய் அது ஒரு மாதிரி எண்ணெய் மேலே வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது வரையும் நல்லா குக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி சேர்த்து நம்ம விசில் வச்சிடலாம் இது குக் ஆக கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும் இந்த அளவுக்கு குக் ஆன உடனே நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துடலாம் நீங்கள் தண்ணி வந்து செமி கிரேவி மாதிரியும் பண்ணலாம் இல்லை சூப் மாதிரியும் வச்சுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஜாஸ்தியாக தான் சேர்க்குறேன் சூப்பு மாதிரி தான் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் விசில் வைக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் செமி கிரேவி மாதிரி இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா சூப் மாதிரி ஆயிரும் இது நீங்கள் டின்னருக்கு செய்கிறதா இருந்தால் ஆஃப்டர்நூனே செஞ்சு வச்சுருங்க செட் ஆனச்சுன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட்றதா இருந்தால் நைட்டு செஞ்சு வச்சுருங்க நல்லாயிருக்கும் இது கொஞ்சம் ஊறுனா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம விசில் வச்சிடலாம் ஃபைவ் விசில் வைக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு 
பாயில் ஆயிருந்துச்சுன்னா விட்டுருங்க இல்லாட்டி இன்னொரு ரெண்டு விசில் கூட வைக்கலாம் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு செட் ஆகும் போது கொஞ்சம் ஊர் இதுவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஆட்டுக்கால் சூப்பர் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க